吃点东西吧。你为何不救我爹娘？一夜之间，我便家破人亡。当初要嫁给你的时候，他们就说过你是妖物，会给夏侯家带来不幸。可是我不信，事实果真如此。我夏侯家一向安宁平静，是你来了之后才发生这样的劫难。我真的好愚蠢，为什么没有听他们的话？现在我连后悔都来不及了。夫人。夏侯大人现在关押牢中，夏侯夫人听说要被流放塞北，表妹更是不知所踪。怎么会这样？那你能不能救救他们？夏侯府现在卷入的是谋逆大案，恐怕……可我们不能坐视不管呀、啊！九夫君，想想办法。翰林院刘太守是我恩师，等我私下问问他吧。多谢。我还担心一件事。听闻，表妹夫并非凡人，而是一种龙妖。有可能，表妹已经被他害死了。龙王大人绝对不会害小姐的。众人都说，就是这只龙妖给夏侯府带来的厄运。可龙王大人是好人，他很善良的。即便没有人相信他，但是我愿意相信他。夏灵英，这人间只有你一人相信我。大人，龙王，大姑爷命人送来这封信，说是能证明夏侯大人的清白。怎么样？有了这个，便好办多了。夏侯家总算免于死罪。不过你出手干预人间之事，恐怕有违天条。星君不说，又有何人知？你与夏侯雪有夫妻之名，却无夫妻之实。你用法术化枝叶为人参，假作夏侯雪夫婿，恐怕有违你与罗峰阁主之约啊！我对他并无情意。只能护他平安，给不了更多了。龙王大人修炼千年，却被情字所困，到时只怕情劫难逃啊！若这真是我的劫难，我甘之如饴。哎，你少喝点儿，这是天仙醉，就怕不醉。新君大人好，刘云姐姐前几日有点不舒服，今日叫了郎中，这才发现她已经有两个月的身孕了。龙王，你何时与龙王大人如此相守了？还有，你额上的流星痕都没空管了吧？别提了。为了去掉刘星痕，我去那个罗峰阁偷琵琶，我，我，我太惨了。哦，你见过雪仙寻了？别提这个名字，千万别提，千万别提！我听不得，我听不得，他就是个大坏蛋。哎，对了，我还有事，我先走了。相公，嗯，我给你带了你最爱吃的榴莲酥。谢谢夫人。夫
夫人，希望我们这台能一举得南。从来都不知道，原来人的一生可以这般漫长。漫长倒像是一种慢性的煎熬，宿命驾驭他人，看你怀孕生子。夫人也尝尝。只要你过得幸福，我便会安心。耐心等待这一切过去，再与你重逢。可我没有想到，千年的累劫都没有这般痛苦难熬。不知要到何时，我们才能完成当初的约定。我还有事，你早点回去休息吧。阁主，不能再一直用自己的灵力修补天网裂缝了。难道任由天网中的魔晶逃离吗？刘盈如今有孕在身，她夫婿以外派为官，护妻命格无法作用。女人若是难产。神汤夫人一口也喝不下呀！夫人，你快醒醒吧！这样下去，恐怕无法母子君安。这，这徐大人不在，这马上就要生了。刘母还是刘子啊？呸呸呸！你给我下去！你们都给我下去！快走！